নিখিলবঙ্গ মেধা উৎকর্ষ অভিযান দু হাজার পঁচিশ অর্থাৎ এবছর যারা নিখিলবঙ্গ মেধা পরীক্ষা দিতে চলেছ ক্লাস থ্রি থেকে তো এটা হচ্ছে যে ক্লাস থ্রির প্রশ্ন ক্লাস থ্রি থেকে তোমাদের ইংরাজি বিষয়ের যে মডেল সেটটা তোমাদের দিয়েছে প্রত্যেক স্কুলকেই দিয়েছে তো সেই মডেল সেট থেকে এক নম্বর সেটের যে ইংরাজি বিষয়ের প্রশ্নের উত্তরগুলো করে দিচ্ছি আমি দেখো তো এক নম্বর মডেল সেটে কী আছে এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ওয়াইল্ড অ্যানিম্যালস লিভ ইন দ্য ওয়াইল্ড অ্যানিম্যালস মানে কি ওয়াইল্ড অ্যানিম্যালস মানে হচ্ছে বন্য প্রাণী তো বন্য প্রাণীরা কোথায় বাস করে লিভ মানে বাস করে বাস করে কোথায় না বন্য প্রাণীরা বাস করে ফরেস্টে তাহলে হয়ে যাবে অপশান বি উত্তর তোমরা অপশান বিতে টিক মারবে তোমাদের প্রত্যেকটা প্রশ্নই এরকম এম সি কিউ টাইপ প্রশ্ন থাকবে অর্থাৎ চারটে করে অপশান থাকবে যেটা সঠিক তার পাশে টিক দিতে হবে আচ্ছা হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ দ্য টিচার একজন টিচারের কাজ কি টিচারের কাজ টিচিং করা না পেন্টিং করা না ড্যান্সিং করা না ড্রয়িং করা তো টিচারের কাজ টিচিং করা হবে মানে শিক্ষা দেওয়া হবে শিক্ষকের কাজ শিক্ষা দেওয়া টিচিং হয়ে যাবে আনসার আচ্ছা এগুলো বুদ্ধির প্রশ্ন দিয়েছে দেখো খুব বুদ্ধি করে করতে হবে প্রশ্নগুলো তারপরে রিয়ারেঞ্জ দ্য ওয়ার্ড টি এইচ ও এম ই আর তো এখানে এই যে লেটারগুলোকে আমাদেরকে রিয়ারেঞ্জ করতে হবে মানে নতুন করে সাজিয়ে ওয়ার্ড তৈরি করতে হবে এগুলোকে সাজালে কি উত্তর হবে না উত্তর হবে দেখবে অপশান বিতে যেটা আছে মাদার দেখো এখানে এম আছে এম ও টি এইচ ই আর অর্থাৎ হয়ে যাবে মাদার তাহলে অপশান বি হয়ে যাবে উত্তর তারপরে রিড দ্য প্যাসেজ কেয়ারফুলি অ্যান্ড টিক দ্য কারেক্ট আনসার অর্থাৎ এখানে একটা প্যাসেজ দেওয়া আছে একটা গল্প দেওয়া আছে এটাকে ভালো করে তোমাদেরকে পড়তে হবে পড়ে নিচে প্রশ্ন দেওয়া আছে সেই প্রশ্নগুলোকে আনসার করতে হবে তো গল্পটার আমি বাংলা মানে বলে দিচ্ছি দ্য তাজমহল ইজ ইন আগ্রা তাজমহল হচ্ছে আগ্রাতে আছে আচ্ছা ইট ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল বিল্ডিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটা বিশ্বের সব থেকে সুন্দর বিল্ডিং একটা পিপল ফ্রম অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড সারা বিশ্ব থেকে মানুষ কাম টু সি দ্য তাজমহল তারা আসে তাজমহল তাজ তাজ দেখতে তাজ বলতে তাজমহলের কথা বলছে দ্য হাওয়া মহল ইজ ইন জয়পুর আর হাওয়া মহল আছে কোথায় জয়পুরে আছে মেনি পিপল গো টু জয়পুর টু সি দ্য হাওয়া মহল বহু মানুষ জয়পুরে যায় হাওয়া মহল দেখতে মনে রাখবে এই জয়পুরটা হচ্ছে রাজস্থানে রাজস্থান যে আমাদের রাজ্য আছে অর্থাৎ আমাদের ভারতবর্ষের মোট আঠাশটা রাজ্য তার মধ্যে রাজস্থান একটা রাজ্য সেই রাজস্থানের জয়পুর একটা শহর সেই জয়পুরেতে আছে হাওয়া মহল ইট ইজ ইন রাজস্থান ওখানে বলেই দিয়েছে ইট ইজ ইন রাজস্থান অর্থাৎ জয়পুর হচ্ছে রাজস্থানে দ্য ফেমাস বুদ্ধিস্ট স্তূপা অর্থাৎ হচ্ছে যে বৌদ্ধ স্তূপ যে বিখ্যাত ফেমাস মানে বিখ্যাত বিখ্যাত বৌদ্ধ স্তূপ ইজ অ্যাট সাঁচি বৌদ্ধ বিখ্যাত বৌদ্ধ স্তূপ কোথায় আছে সাঁচিতে আছে নিয়ার ভোপাল ভোপাল হচ্ছে যে নেপালের একটা জায়গা ভোপাল তো তারপরে হচ্ছে যে ইট ইজ ইন মধ্যপ্রদেশ সরি এটা হচ্ছে ভোপাল হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশের ভোপাল তো মধ্যপ্রদেশে আছে এটা তো দ্য ডাল লেক ইজ ইন কাশ্মীর আর ডাল হ্রদ আছে লেক মানে হ্রদ ডাল হ্রদ হচ্ছে কাশ্মীরে আছে দ্য ওয়াটার অফ দ্য ডাল লেক ইজ ভেরি ক্লিয়ার এই ডাল হ্রদের জল খুব ক্লিয়ার মানে পরিষ্কার মেনি পিপল গো টু কাশ্মীর বহু মানুষ কাশ্মীরে যায় টু সি দ্য লেক এই হ্রদ দেখতে হরিদুয়ার ইজ এ হোলি সিটি অফ ইন্ডিয়া আর হরিদ্বার হচ্ছে ভারতবর্ষের একটা পবিত্র শহর ইট ইজ অন দ্য ব্যাঙ্ক অফ দ্য গ্যাঞ্জেস এটা হচ্ছে গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত গ্যাঞ্জেস মানে গঙ্গা নদী আচ্ছা কুম্ভা মেলা ইজ হেল্ড ইন দিস সিটি এভরি টুয়েলভ ইয়ার্স প্রত্যেক বারো বছর অন্তর কুম্ভ মেলা হয় এই শহরেতে এই শহরে বলতেই যে হরিদ্বার হতে বলছে এরপর আমাদের কোশ্চেনগুলো কি দেওয়া আছে দেখব দ্য তাজমহল ইজ ইন দেখো তাজমহল কোথায় আছে হায়দ্রাবাদ না আহমেদাবাদ না আগ্রা না মুম্বাই তাহলে তাজমহল কোথায় আছে আগ্রাতে আছে গল্পে পড়লাম আমরা কত সহজে আনসারগুলো করা যাচ্ছে দেখো পিপল গো টু জয়পুর টু সি দা মানুষ সবাই জয়পুরে যায় কি দেখতে যায় না জয়পুরে যায় কি দেখতে হাওয়া মহল দেখতে এই যে বইতেই আছে যে হাওয়া মহল হচ্ছে জয়পুরেতে এই যে দ্য হাওয়া মহল ইজ ইন জয়পুর এই যে এখানে আছে এটা দেখেই আনসার করতে পারবো আমরা তাহলে দেখছো গল্পটাকে পড়া থাকলেই প্রত্যেকটা প্রশ্নের আনসার করতে পারবে অর্থাৎ কোশ্চেন কিন্তু শক্ত হয় না কোশ্চেন খুব সুন্দর কোশ্চেন হয় খুব সহজ কোশ্চেন হয় ভালো করে পড়লে গল্পগুলোকে আনসার করতে পারবে বুদ্ধিস্ট স্তূপা অ্যাট সাঁচি ইজ ইন দেখো বুদ্ধিস্ট স্তূপা মানে হচ্ছে বললাম যে বৌদ্ধ স্তূপ এটা হচ্ছে সাঁচিতে এটা কোথায় আছে না এটা হচ্ছে যে 
দেখো অন্ধ্রপ্রদেশ না মধ্যপ্রদেশ না কর্ণাটকা না উত্তরপ্রদেশ এটা হবে মধ্যপ্রদেশ কারণ হচ্ছে যে এই যে বলছে সাঁচি নিয়ার ভূপাল ভূপালের কাছে ইট ইজ ইন মধ্যপ্রদেশ এটা হচ্ছে মধ্যপ্রদেশে তাহলে সাঁচি স্তূপ কোথায় আছে বৌদ্ধ বুদ্ধ স্তূপ কোথায় আছে না আছে মধ্যপ্রদেশে প্লুরাল ফর্ম অফ সিটি ইজ সিটি মানে শহর তো সিটির প্লুরাল ফর্ম কী হবে প্লুরাল মানে হচ্ছে বহু বচন সিটির প্লুরাল ফর্ম হবে সিটিস দেখো সিটিস বানানটা হচ্ছে সি আই টি ওয়াই থাকলে আই ই এস হয়ে যায় তাহলে হয়ে যাবে সিটিস এই স্পেলিংটা হয়ে যাবে প্রত্যেকটাই স্পেলিং শুধু আলাদা বানান আলাদা আছে কিন্তু উচ্চারণ একই আছে দেখবে তারপরে কুম্ভ মেলা ইজ হেল্ড এভরি ইয়ার কুম্ভ মেলা হয় কত বছর অন্তর না বারো বছর অন্তর এই যে টুয়েলভ ইয়ার্স এখানে দেওয়াই আছে গল্পতে কুম্ভ মেলা বারো বছর অন্তর হয় ফিশেস ব্রিদ ইন ওয়াটার অর্থাৎ মাছেরা শ্বাস নেয় জলের মধ্যে উইথ দ্য হেল্প অফ কিসের সাহায্যে উইথ দ্য হেল্প অফ এখানে দেওয়া আছে ফিনস গিলস স্কেলস আর টেল কোনটা হবে আনসার তোমাদের বইয়েতেই আছে দেখবে টেক্সট বইয়েতেই আছে তো আনসার হয়ে যাবে তোমাদের এটা যে অপশান বি গিল গিল অর্থাৎ মাছ ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় তারপরে টোয়েন্টি ফরেন ফ্রগ ইজ ওয়েন্ট টু অর্থাৎ কুড়িটা ফ্রগ ইজ কুড়িটা ব্যান ওয়েন্ট টু যা গেল কোথায় গেল পন্ড মার্কেট স্কুল গার্ডেন না টোয়েন্টি ফ্রগ ইজ এরা কোথায় যাবে দেখো ফ্রগ ইজ মানে বললাম যে অনেক ব্যাং ফ্রগের প্লুরাল ফর্ম হচ্ছে ফ্রগ ইজ তাহলে এরা নিশ্চয়ই আচ্ছা ওয়েন টু এই যে বলছে টোয়েন্টি ফ্রগ ইজ ওয়েন টু তাহলে কোথায় গেল এরা না এরা হচ্ছে যে গেল এই যে দেওয়া আছে স্কুল অর্থাৎ হচ্ছে যে এখানে মানে বলতে চাইছে যে গেল নয় অর্থাৎ কুড়িটা ফ্রগ কুড়িটা ফ্রগ হ্যাঁ ফ্রগ মানে হচ্ছে যে অনেকগুলো ব্যাং তো এই যে ব্যাং এদেরকে এদের এরা হচ্ছে যে গেল কোথায় না স্কুল এটা হয়ে যাবে আনসার তারপর দ্য ফিস দ্যাট ওভার হিয়ার্ড এ ফিসারম্যান টকিং ওয়াজ দ্য ফিস দ্যাট ওভার হিয়ার্ড এ ফিসারম্যান এই যে মাছটা এটা হচ্ছে যে ওভার হিয়ার্ড মানে শুনতে পেল কান পেতে শুনল ফিসারম্যানের কথা মানে হচ্ছে যে ফিসারম্যান মানে কি যে জেলে তার কথা টকিং ওয়াজ আচ্ছা এটা অনসার হয়ে যাবে কোনটা না এগারোর আনসারটা হবে অপশান এ অর্থাৎ হয়ে যাবে দ্য ওয়াইজ ফিস মানে হচ্ছে যে দ্য ওয়াইজ ফিস মানে হচ্ছে যে বুদ্ধিমান মাছটার কথা বলছে আই হ্যাভ এ টেইল আই হ্যাভ এ টেইল আমার একটি লেজ আছে আই ইট গ্র্যাস আমি ঘাস খাই আই ক্যান রান ফাস্ট আমি ছোটো দৌড়াতে পারি আই এম এ আমি কে না তাহলে আমার লেজ আছে ঘাস খাই আমি জোরে দৌড়াতে পারি কি হবে আনসার ডগ হবে না ক্যাট হবে না কাউ হবে না হর্স হবে তাহলে দেখো ঘাস খায় এটা হচ্ছে যে গরুও ঘাস খায় ঘোড়াও ঘাস খায় কিন্তু জোরে দৌড়াতে পারে কে ঘোড়া তাহলে হয়ে যাবে অপশান ডি আনসার তারপরে রাজু ড্যাস মাই ব্রাদার এম ইজ আর দা রাজু ইজ মাই ব্রাদার মানে রাজু হয় আমার ভাই আমার ভাই হুইচ ইজ নট ভেজিটেবল কোনটা ভেজিটেবল নয় ভেজিটেবল মানে শাক সবজি পটেটো ক্যাবেজ অ্যাপেল গড এদের মধ্যে কোনটা শাক সবজি নয় দেখো অ্যাপেলটা হয়ে যাবে আনসার কারণ হচ্ছে যে অ্যাপেল হচ্ছে ফ্রুট ফল এটা ভেজিটেবল নয় আচ্ছা এ পয়জনাস অ্যানিম্যাল ইজ একটা পয়জনাস পয়জনাস মানে বিষাক্ত বিষাক্ত পশু কি এর মধ্যে না সাপ সাপ হয়ে যাবে স্নেক তারপরে মস্কুইটো সাকস মশা সংগ্রহ করে কি সংগ্রহ করে না মস্কুইটো সাকস চুষে নেয় সাক মানে একটা চুষে নেওয়া মিল্ক না ফ্রুট জুস না ব্লাড না অয়েল তো মশা আমাদের রক্ত চুষে খায় সেই জন্য ব্লাড হয়ে যাবে আনসার আচ্ছা তারপর হচ্ছে হুইচ অ্যানিম্যাল গিফস আস উল কোন প্রাণী উল দেয় শিপ গোট ডগ কাউ না উত্তর হয়ে যাবে শিপ মানে ভেড়া অপোজিট ওয়ার্ড অফ ব্লান্ট ব্লান্ট মানে ভোঁতা এর অপোজিট ওয়ার্ড বিপরীত শব্দ কি হয়ে যাবে শার্ক শার্ক মানে হচ্ছে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ গ্লোবাল ওয়ার্মিং মেক্স দ্য ক্লাইমেট গ্লোবাল ওয়ার্মিং মানে বিশ্ব উষ্ণায়ন গ্লোবাল ওয়ার্মিং মানে কি বাংলা মানেটা এখানে লিখে দিচ্ছি আমি বিশ্ব উষ্ণায়ন বিশ্ব উষ্ণায়ন যার জন্য আমাদের এত গরম পড়ছে তো এটা মেক্স দ্য ক্লাইমেট ওয়েদারটাকে আমাদের কেমন করে দেয় আইসি হট কোল্ড না কমফর্টেবল না এটা হট করে দেয় খুব গরম করে দেয় তারপরে অরেঞ্জ গ্রোজ ইন আচ্ছা লেবু অরেঞ্জ মানে হচ্ছে যে কমলা লেবু তো গ্রোজ ইন কোথায় হয় কোন সময়তে হয় স্প্রিং সিজন 
সামার সিজন অটাম সিজন উইন্টার সিজন দেখবে তোমরা যে লেবু আমরা কোন সময়তে পেয়ে যাই সাধারণত হচ্ছে শীতকালে তো কমলা লেবু পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে তাই হয়ে যাবে উইন্টার সিজন আনসার তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো তাহলে পরের ভিডিওগুলোও তোমরা পেয়ে যাবে এই মডেল সেটে যত তোমাদের সেটের কোয়েশ্চেন আনসার আছে সব আমি করিয়ে দেবো তোমরা ভালো করে শুধু ভিডিওটা দেখতে থাকো লাইক করো আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো যাতে প্রত্যেকটা নোটিফিকেশান পেয়ে যাও